Alasiri njema kupote ulipo mpenzi mtazamaji karibu kwenye taarifa za mbio ya KTN jina langu ni Ali Manzo. Mtazamaji umaarufu wa Rais Uhuru Kinyata umeanza kupoteza imani ya Wakenya. Hii ni kutokana na utafiti wa maoni ya Wakenya uliofanywa na shirika la Ipsos. Upungufu huo umetokana na juhudi finyu za serikali ya Jubili katika kupambana na tatizo la usalama wa kitaifa na hata ugaidi ikiwemo shambulizi la hivi karibuni la Garissa. Utafiti huo unaonyesha upungufu wa asilimia kumi kutoka asilimia sabini na sita hadi asilimia sitini na sita baada ya shambulizi la Garissa. Utafiti huo ulifanywa kati ya tarehe 28 mwezi wa Machi hadi tarehe saba katika mwezi huu wa Aprili. President's approval rating. Again not surprising even if just over half of court supporters were willing to say he's done a good job over the last three months. Uh, almost all of Jubilee supporters wana munga mkono. Now what's the basis for that? The president is what he does it affects all Kenyans. But of course people have got as I said before different pairs of glasses how they view behavior. Mm -hmm. Especially under devolution now it's more difficult to say wewe rais unatunyima sisi maendeleo. Taarifa zaidi ni kwenye taarifa za KTN leo mwendo wa saa moja kuambatana na taarifa hiyo mtazamaji. Wengine kwa maafisa wa upelelezi katika tume ya kukabiliana na ufisadi ECC wamewaagiza wabunge wanachama wa kamati ya bunge kuhusu hasibu pak kufika mbele yao kutoa mwanga kuhusu madai ya ufisadi yanayowakumba. Wapelelezi hao wanachunguza taarifa kwamba aliyekuwa katibu katika Wizara ya Usalama wa Kitaifa Mutea Iringo aliwahonga wabunge hao ili waondoe jina lake kwenye ripoti ya matumizi mabaya ya fedha ya ni shilingi bilioni 2.9 katika afisi ya rais mwisho mwisho wa utawala wa rais aliyestafu Mwai Kibaki. Elvis Kosgei kwa sasa mtazamaji yupo katika jumba la Integrity hapa jijini Nairobi na tunawasiliana naye kwa njia ya moja kwa moja atuarifu kwa kina na kile ambacho kimekuwa kikiendelea mapema hileo kuanzia nyakati za asubuhi pia kupata kujua ni wanachama gani wa bunge ambao waliweza kufika ili kuhojiwa hileo. Elvis Na mali manzi unakupata barabara. Mapema leo mbunge wa Nyatike na mali manzi unakupata barabara. Rifa hiyo wa Nyatike anajaribu kuifuatilia baada ya mbunge mmoja ama kiongozi mmoja ambaye ametoka hivi sasa na unakuta wana habari wote wanakuwa ni wenye kumsogelea ili kuweza kupata taarifa hizo kwa kina na labda nitamruhusu tu kidogo achukue taarifa hiyo alafu tutarudi baadaye ili tuendelee na taarifa hiyo ambayo inaendelea hivi sasa mtazamaji kumbuka tunakujia kwa njia ya moja kwa moja kutoka makao makuu ya tume ya kupambana na ufisadi yani jumba lile la integrity ili kukuarifu na kinachoendelea kwa sasa manake wale baadhi ya viongozi ambao wamekuwa sehemu hiyo wamekuwa wakihojiwa na mmoja mmoja anakuwa ni mwenye kutoka tarudi kwake baadaye mtazamaji lakini tuendelee na taarifa zaidi ni kwamba viongozi kutoka sehemu ya kaskazini mwa Kenya wamejitokeza na kumtetea kiongozi wa walio wengi bungeni Aden Dwale kutokana na shutuma za kujiuzulu viongozi hao wamewataka wale ambao wanaotaka Dwale kujiuzulu kusita kuingiza siasa katika vita dhidi ya ugaidi na kusema tangu shambulizi la Garissa kutokea Dwale amekuwa na wenzake wamekuwa mstari ya mbele wa mbele kumradhi kuhamasisha wakazi kutoka sehemu ya kaskazini mashariki mwa Kenya na matunda yake basi huenda yakaonekana hivi karibuni katika vile vita dhidi ya ugaidi I have a lot of confidence in honorable Adan Duale as both the leader of the majority in the national assembly and also as a leader in Kenya I want to tell the likes of Sakaja that this country requires the least of you in these difficult times. You are dividing our country and in, in essence aiding Al-Shabaab. Being the chairman of a very uh, important party in the Jubilee coalition, the, the least, you, the best you would have done is try to unite your coalition at this difficult time of our country. I think we have achieved a lot because uh, 
We have engaged our people, various sector, stakeholders, women, the youth, the, the, the elderly people, the religious leaders, and discuss with them in a very candid manner about the threat of Al-Shabaab. And this team had gone round boldly to speak about Al-Shabaab. Boldly and encouraged the local communities to bring in lists. And even if we got them, we were not going to share with anyone. You know where the right places to take these lists are. So we must correct that impression fast. Shughuli za uchukuzi wa umma kwenye barabara za kutoka Garissa kuja hapa jijini Nairobi na ile barabara ya kutoka Garissa kuelekea sehemu za Dadaba na hata kaunti ya Wajira umeathirika pakubwa kwa siku tano mfululizo sasa tangu serikali ilipozipokonya leseni kampuni kadhaa za usafiri wa mabasi zinazodaiwa kufadhiliwa na mgambo wa kundi haramu la Al Shabaab makampuni ambayo yameathirika zaidi kwa hatua hiyo yamekuwa ni ile ya Garissa Coach e Coach City to City pamoja na Sabrin Bus Company wamiliki wa makampuni hayo sasa wanasema wamepata hasara kubwa kufuatia hatua hiyo na sasa wanailaumu serikali kwa kutatiza shughuli zao za kibiashara kwa kigezo cha kukabili ufisadi. Tayari wakuu wa kampuni ya Sabrin wamewasilisha rufaa mahakamani kupinga hatua ya serikali ya kupiga marufuku leseni yake. Atuachie biashara ya bus hata hata abiria ya Garissa wameangaika. Tunaomba serikali ya Kenya atuachie biashara ya bus. Basi yetu aendelee kama zamani. Ningependa kuunga serikali mkono kwa kufunga hii mabasi. Kwa sababu sisi vijana wengi wa Garissa tulikao tunafanya na hiyo mabasi. Lakini tukiona kitu ambaye sio mzuri tulikao tunaeleza serikali. Mpango ulioanzishwa na kaunti ya Nyeri kuchanga fedha ili kusaidia wahanga wa mauaji ya Timbo ya Mandera umepata shilingi milioni moja nukta tatu jumla ya familia 14 zilioapoteza wapendwa wao zitanufaika kwa fedha hizo kaunti ya Nyeri iliwapoteza watu 14 waliokuwa wamekwenda kufanya kazi kwenye timbo ya mawe katika eneo la Koromei kaunti ya Mandera kufuatia mkasa huo wito ulitolewa kwa wahisani kushiriki mchango ili kusaidia familia zilizoathirika wenyeji kadhaa wa eneo la Nyeri waliwapoteza waume na wengine watoto wao kwenye mkasa huo wa Novemba mwaka jana vile vile serikali ya kaunti sasa imetoa hundi kwa familia hizo katika hafla maalum mjini Nyeri kila familia imepewa hundi ya shilingi 1095 Equity Bank, we donated 50,000, which we credited to the same account. And then on 8th April uh, 2015, the Council of Governors limited into this account 1,166,666.60. The total balance as at yesterday was 1,000,000. 331843.60 This money was shared to 14 beneficiaries Sahi nimesikia mmesema 95000 per family na tungesema Bwana deputy governor tungesema na tungeuliza kwa unyenyekevu kama ile pesa ijatoka ya county government milioni 3 tujue tutatafuta wapi kutoka wakati ile ya county hiyo ilifunguliwa pesa ya kwanza kutolewa ni pesa tunagawanya hapa hakuna hata nuru moja imeenda imeenda kwenda kopo kopo au nini kwa hivyo tunasema kama mtu haelewi kufanya hesabu aende huko kwa banga atasubutishwa kwa sababu hakuna hata nuru moja imekuliwa na mtu Baraza la maimamu kutoka kaunti ya Isiolo limeapa kufanya kila wawezalo kukabiliana na mafunzo ya itikadi kali za dini ya Kiislamu kwa vijana katika hali walioitaja kuwa 
kuondoa ile dhana iliyopo kwamba dini ya Kiislamu inafadhili maovu akitoa tangazo hilo kwenye kikao cha jumla na kamishna wa kaunti hiyo wanyama Musiambo Sheikh Ahmed Seth ambaye ndiye mwenyekiti wa jumuiya ya imani mbalimbali kaunti ya Isiolo alisema kwamba maimamu tano wa Isiolo tayari wameonyesha azma yao ya kulisafisha jina la dini hiyo Haya yanajiri wakati zikiwa zimesalia siku saba pekee kati ya siku kumi zilizotolewa na serikali kwa yeyote aliyepokea mafunzo ya Al Shabab kujisalimisha ili kupata kusamehewa. Nachukua jukumu na ni jukumu lao tangu zamani kuhakikisha ya kwamba elimu sahihi inaendeshwa katika mamadrasa zetu na vile vile katika misikiti yetu tuta wamesema watazidi kuelemisha wafuasi wao juu ya usalama na upendo ambayo ndio msingi ya dini ya Kiislamu wamepitisha maasimio ama wamepitisha maasimio ambayo inaenda kutekelezwa kuhakikisha ya kwamba yale yametokea kwingine zije yatakatokea jambo la muhimu zaidi ni kwamba lazima tuhakikishe vijana wetu hawaingii kwa mambo ya kuwa radicalized ya kuingia katika mambo ya shabab ama alkaida mambo ya extremism na mkutoka isiolo mtazamaji turejee hapa jijini Nairobi ambako gavana wa kaunti ya Nairobi Evans Kidero ameshikilia kidete kwamba ile mizunguko katika baadhi ya barabara za jiji la Nairobi haitadumu lakini Kidero amesema mapipa ambayo yalikuwa yamewekwa kwenye mizunguko hiyo hayatarudishwa ila mpango mzima sasa ni kufanya barabara ziwe na makutano ama junctions alikuwa akizungumza wakati alipozuru barabara ya mkato ya kusini maarufu southern bypass ambayo inatengenezwa ili itumike kwa muda pia barabara hiyo haitoweza kufunguliwa hii leo kama ilivyopangwa tofauti na ahadi ambayo aliweka wiki jana ila wajenzi wameomba kuongezewa siku mbili ili kukamilisha kiandarasi hiyo barabara hiyo ipo katika mzozo baina baina ya mbuga ya wanyamapori ya Nairobi na wawekezaji serikali imewakilisha imewasikiliza imewas, pande zote going to the western uh, regions and over to Rwanda and Burundi the east, uh, east african region will have to use this particular road only those few trucks that are going to drop goods within the CBD or areas that cannot be accessed uh, by going through the other end and coming back will only be allowed the message is roundabouts will go and they'll be replaced by signalized uh, uh, junction probably the drums might not come back or the heavy barricades might not come back but as had been planned it will be implemented that the roundabouts will go and they, they will be replaced kama gavana Kidero amesikiliza kauli za baadhi ya wakenya hususan katika kaunti ya Nairobi kuambatana na mizunguko hile pamoja na yale mapipa alikuwa yamekwa na sasa yameondolewa mtazamaji kwingineko tuelekea katika kaunti ya Nakuru ambako naibu wa rais William Ruto amewataka viongozi nchini kushirikiana katika kulishughulikia ama kushughulikia changamoto zinazoikabili nchi kwenye masuala ya usalama akizungumza mjini na kuru katika hafla ya kutamatisha tamasha za michezo ya kuigiza nchini Ruto amesema kuwa changamoto zinazozikumba nchi hazita suluhishwa kwa minongono tu bali kwa ushirikiano wa viongozi kutafuta suluhu kwa pamoja. Ruto ametoa wito kwa wakenya hususan viongozi kutotilia mkazo yale ambayo yanatenganisha taifa. leaders not to focus so much on the enormity of the challenges that we face but on the possibility of the solutions that we can create working together I am persuaded ladies and gentlemen beyond any doubt that if we stand as Kenyans and more specifically as Kenyan leaders If we stand shoulder to shoulder we can overcome the challenges that face us as a society 
Na mtazamaji basi tufuatilie tena ile taarifa na kuletea tena ile taarifa ya hapo awali kwa njia moja kwa moja ni kwamba maafisa upelelezi katika tume ya kukabili ufisadi ESC wamewaagiza wabunge wanachama wa kamati ya bunge kuhusu uhasibu yani PSC kufika mbele yao ili kutoa mwanga ama mwangaza kuhusu madai ya ufisadi yanayowakumba wapelelezi hao wanachunguza taarifa kwamba aliyekuwa katibu katika wizara ya usalama wa taifa Mutea Iringo aliwahonga wabunge hao ili waondoe jina lake kwenye ripoti ya matumizi mabaya ya shilingi bilioni mbili nukta tisa za afisi ya rais mwisho mwisho wa utawala wa rais aliyestaafu Mwai Kibaki Elvis Kosgei yupo katika jumba la integrity na hivi sasa basi sina budi la kumpisha atuarifu na yale ambao wameweza kuyakusanya kuanzia nyakati za asubuhi na ni kina nani ambao wamefika mbele ya tume hii ili kuweza kutoa mwangaza zaidi kuambatana na yale madai ambayo wamelimbikisiwa moja kwa moja Elvis Kosgei na kurushia kwako ili utufahamishe kwa kina kila ambacho kiliendelea mapema hii leo hadi hivi sasa nyakati za alasiri Na malimanzu na kupata barabara Kama olivyoona ni ule alikuwa mbunge wa keses James Bate ambaye alifika mbele ya tumei ya maadili na kwamba na fisadi Ndi kuweka tuba ya na labda kusiana na yale madai kwamba Wanachama wakati Wanachama mba wanausisho kwenye e, ile kamati ya park Labda kila moja lipata kupokea milioni moja tutano kila moja Ambaye pia yupondani ya hapa ni mbunge wa nyatike ya nyanga ambaye pia alikuwa mwanachama wa kamati ya wasibu wa fedha wa PSC kama ilivunika kuwapo jana aliyekuwa labda naibu mwenyekiti wa kamati ya PSC Cecil Marire pia aliweza kufika mbele ya kamati aliweza kufika mbele ya tume ya ESC kuweka bayana pia kuhusiana na yale madai kwamba aliyekuwa katibu katika wizara ya usalama wa ndani mtiairingu kwamba aliwapa hongo ya bilioni mbili nukta nane lakini kina ya kikuu ni kuamba una mwamba ambaye pia alifika mapema wiki hii kwenye tumei ya maadili na pambona ufisadi alitoa madai kidogo ambaye alikinzana na ya naibu mwenye kiti sesi mbarire ababu una mwamba kwa madai yake ni kikunuku kaulizake alisema kwamba iyo kamati ya adabu iyo the powers and privilege committee kwamba ilifanya kazi ambayo kwa kialisi ni kwamba ni gushi lakini kulingana na mbarire aliona kwamba alifanya kazi ambayo kwa kiwango fulani ilipita kile kiwango cha kuweza kujitoshitosheleza na manzu na asante sana nafikiri tutaachia hapo kwa sasa kwa sababu ya mda kaka Elvis Kosgei lakini nadhani bado mume kambi sehemu hiyo ili kutuarifu na mengi zaidi na kutaka kujua baadhi ya wale viongozi ambao bado mumle ndani wanaendelea kuhujiwa ni yapi ambayo watakayowakabili na hisia zao hasa ni zipi kuhusiana na taarifa hii ambayo tunakuwa tukiendelea kuifuatilia Ndazamaji tuendele na taarifa zetu na tume ya kitaifa ya kupigania haki za kibinada mchini KNHRC imeomba wa Kenya kushiriki kwenye ile shughuli ya kuwateua makurutu itakayo fanyika tarehe 20 mwezi huwa aprili ya ni wiki ijayo. Shughuli hiyo itarudiwa baada ya madai ya ufisadi katika uteuzi hapo mwakajana kuibuka. Polisi watahitajika kuziweka wazi nambari zao za ajira katika mavazi yao ili kusaidia umma kuwatambua kwa urahisi. Pia maafisa ambao waliohusishwa katika shughuli za ufisadi wakati wa uteuzi wa mwaka jana hawatohusishwa katika uteuzi huo. It is important to note that there is nothing that bars you from participating in this exercise again. You are free to do so. However, we must all remain vigilant and observe good governance and human rights principles at all times. We shall ensure that there is fairness and justice, and that is why we are monitoring this process, especially as far as it relates to the female candidates. We expect that the police officers who were in the recruitment centers during the 2014 uh, exercise do not, who are mentioned adversely, do not participate in this in the exercise of this period Na mtazamaji tuelekee katika kijiji kimoja kilichoko sehemu ya Mwatate hii ikiwa ni katika kaunti ya Taita Taveta na ambako mwekezaji mmoja amewazuia baadhi ya wakazi katika kijiji hicho kuendelea na shughuli zao za kilimo kwa sababu ambazo wanazodai kunyimwa nafasi ya ardhi yao 
kufanya shughuli hiyo mwanahabari Francis Mtalaki basi anatuletea taarifa hiyo kwa kina Safari yetu katika mji wa Mwatate kaunti ya Tetetaveta ina mandhari yanayopendeza kiasi cha kuwa kivutio sehemu hii lakini utata uliopo hapa ni kati ya mlala hoi na mwekezaji anayedaiwa kuwa kandamiza wakazi wa kitongoji hiki kwa mujibu wa kijiji cha Singila hapa Mwatate zaidi ya familia alf mbili zinazoishi hapa wamekuwa kinyuma fursa ya kuzikarabati nyumba zao na hata kufanya kilimo na mwekezaji wa biashara ya makonge kwani anadai ni mmiliki wa kipande hicho jaribu kurekebisha kama hivyo nyenye mibomoka hivi hivyo tu tayari utawaona hapa muda si mrefu mapema sana unaambiwa tayari umekanyaga shamba la wenyewe sasa sisi tunashindwa shamba la wenyewe na sisi tuko nyumbani ni tatizo ambalo limekuwa na ugomvi kati yao na mwekezaji huyo na inadaiwa kinachoendelea hapa ni chuki baina yake na wakazi kutokana na kile wanachohisi kuwa wanapokonywa ardhi yao walioishi miaka na vikaka tunahitaji kuona e, savea wamekuja hapa wapime shamba lote kuna barabara za serikali za government zote pia zimekuwa encroached hata tunashindwa maengineer wanaishi wapi hawaji kuangalia barabara zile ambazo ni za serikali itoshe kutokana na makonge kuwa karibu na nyumba zao wao kila mara usumbuliwa na wanyama kama vile nyoka na vile vile imekuwa vigumu kwa wao kushirikiana na wenzao kama wana kijiji tuna kete tu manyoka zinatuingilia na kete hata nyumba yangu iko upande wa juu huko na mateso mengi hapa hata siku nyingine mtoto wangu alumwa na nyoka tukampeleka hospitali wanadai kuwa maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi pia huwahangaisha kutokana na mtazamo kuwa wanapokea mlungula kutoka kwa mwekezaji huyo na jaribio lao la kutafuta suluhu kutoka kaunti ya Taita Taveta limegonga mwamba wenyeji tumelalamika kwa governor tumelalamika kwa county government na bado tunaona hakuna hatua yote inachukuliwa sasa wanaitaka serikali ya kitaifa kuingilia kati ili kuona kwamba mzozo huu umetatuliwa na wao kupata fursa ya kuishi kwa amani na kujiendeleza kimaisha badala ya wao kuishi katika lindi la umaskini Francis Mtalaki mbiu ya KTN Tutoke mjini Mwatate kaunti ya Taita Taveta mtazamaji tuelekee kaunti ya Kisii ambako mtu mmoja ameoshangaza wengi katika mtaa mmoja mjini Kisii baada ya kukatalia katika nyumba ambalo lilikuwa limetolewa onyo la kuanguka David Omolo alikiri kupokea tahadhari kwamba alikuwa hatarini lakini anajitetea kwamba alikuwa amelipa kodi na vile vile hakuwa na mahala pa kwenda kama anavyoarifu mwanahabari Laitha Ogoti mtu huyu wa majama huyu hatimaye alihama saa chache kabla ya jumba hilo kuporomoka lote. Nikarudi nikalala ningeenda kulala wapi? Na nililipia nyumba kufanya nini? Si nililipa nyambu nyumba niishi ndani. Nililipa nyumba niende kuishi kwa loji. Ni matamshi ya David Omolo mpangaji katika jumba hili ambalo limeporomoka kisi. Mimi nilirudi nikalala ndani ya nyumba. Mimi ndio nimekuwa mtu wa mwisho hata walikuwa nafikiria kwamba ni mimi nimefinywa ndani ya nyumba. Nimeamuka saa ine nikaoga, nikaenda kutafuta nyumba, nimepigiwa simu, nyumba imeanguka na vitu zangu ndio zenye zinatolewa. Nilikuwa kwa nyumba the most top most house juu. Omolo hakufuata agizo la kuhama jumba hilo hasa lilipoonyesha nyufa za kubomoka wakati wa wote. Alirejea na kulala katika jumba hilo akiwa peke yake usiku kucha licha hatari iliyokuepo. Mafundi waliniambia hiyo nyumba venye imeshituka tu kidogo chuma ni mzito haiwezi kuanguka na venye weight wametoa vitu yote mizigo watu wameondoka weight yangu ya 60 kg iwezi kuangusha nyumba. Walionusurika kifo walitueleza kuwa Omolo aliwaomba wamsaidie kuondoa bidhaa zake. Muda mfupi tu baada ya kumaliza kuondoa bidhaa zake jumba likaporomoka. Kuna mteja ambao aliwacha aliwacha vitu yake ndani ya kujua kama noti ilitolewa hapa. Alikuja akatuambia tabatari kuja mnitolee hizi vitu sangu hapa ndani. Tukaenda tukamtolea hizo vitu sote. Akawaka kwa gari akachukua. Mimi nilikuwa mmoja wao nilikuwa hapa juu nilikuwa namisha watu wenye wanakaa wanaishi hapa. Kuna mwingine alikuja wa mwisho. E, nilikuwa nimefungulia kitanda nikamsaidia nikamsindia hapa paka chini. Nikafika hapa chini akanipea somo moja nikaenda kununua soda. Hiyo soda ndiye nisaidia nikakuja nikakaa huko. Kulingana na uchunguzi uliofanywa taratibu za ujenzi wa jumba hili hazikufuatwa. 
Gavana wa Kisi James Ongwae amefika katika eneo hilo punde baada kuporomoka jumba. The preliminary investigations that have been held indicate that they, there was the extreme use of poor materials and poor inspection during construction. Hata hivyo wananchi waliwaomba wahusika wafuate taratibu za ujenzi ili wazuie maafa. Hii nyumba imekuwa ikijengwa watu wakiishi ndani. Nyumba itakana ijengwe iishe ikaguliwe. I have directed my officers in the concerned departments of public works, lands and, and also the, the the departments of urban development and physical planning to conduct complete and detailed investigations within the next one week. Serikali ya kaunti ya Kisi sasa imetoa makata ya wiki moja kwa maafisa wanaochunguza chanzo cha kuporomoka jumba hilo na kutoa ripoti kwa ofisi ya gavana. Kama kuna ofisa yeyote ambao alikuwa hapo 2008 wakati building ilikuwa inakuwa approved aanze kupanga mizigo aidha wale watakaopatikana na hatia watachukuliwa hatua za kisheria elaitha ogoti ktn kisi hata hivyo molo ameponea chupu chupu ni taarifa ambayo pia tuliangazia mtazamaji kama unakumbuka juzi wiki hii hii tu kuambatana na hatari ya kuanguka ama kuporomoka kwa ghorofa hiyo lakini sasa ilitokea hiyo mapema hii leo hatimaye basi kumalizia taarifa za michezo wale wapenzi wa klabu ya Arsenal ya Uingereza walioko humu nchini ama walio na umri wa chini ya miaka 16 mapema hii leo basi walipata fursa ya kupata mafunzo ya soka kutoka kwa makocha wa timu hiyo katika uwanja wa klabu ya michezo ya Parklands hapa jijini Nairobi chipukizi hao kutoka kaunti za Nairobi na kaunti ya Mombasa walipata nafasi pia kujifunza zaidi kuhusu mabingwa hao wa kombe la FA Robinson Okenye aliweza kufuatilia taarifa hiyo na hii hapa ametuandalia Zaidi ya chipukizi mia moja kutoka maeneo tofauti ya kaunti za Nairobi na Mombasa walipata fursa ya kujifunza namna ya kucheza soka kama wachezaji wa timu ya ipendawe ya Arsenal FC baada ya kupewa mafunzo kutoka kwa makocha wa klabu hiyo ya Uingereza Huku kandanda ikiwa ni moja wapo ya michezo yenye maarufu zaidi nchini makocha hao wana imani kwamba chipukizi hao watanufaika na mafunzo hayo great great talent out in africa uh, it's a very good athlete so hopefully they'll learn a lot from our coaches and to learn how to play the way that we do at arsenal and um, that will help them improve his players um, you can tell that the kids work really hard and that playing football is a massive part of their lives so which is quite great for us to see wandalizi wa mashindano hao waliandaa shughuli za kuwachagua chipukizi watakao shiriki mafunzo hao mapema mwaka huu huku wale waliofuzwa wa kishiriki kliniki ya leo this is a, a, a big opportunity for these kids to learn from some top coaches um, so we just want them to take his way as much as possible we had over 300 children participating in the tournament and so what you are seeing today are 50 of the best from that group of children who are selected benki ya imperio ambayo inashirikiana na mabingwa wa kombe la FA Arsenal inanuia kuendelea kueneza ukuzaji wa soka nchini kupitia mafunzo kutoka kwa makocha wa klabu hiyo Robinson Okenye KTN michezo. Tazamaji ni saa kumi na dakika thelathini saa za Afrika ya Mashariki. Asante sana kutazama taarifa za mbiu ya KTN ala asiri hii kwa niaba ya wenzangu ambao tumesaidia na vema kutayarisha taarifa hizi ama kuletea taarifa hizi. Mimi naitwa Ali Manzu. Naomba tukutane tena mwendo wa saa moja kwenye KTN leo kwa taarifa nyingine zaidi. Hadi wakati huo nakutakia ala asiri njema kwa heri kwa sasa.